ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க இது தாளாமை யூடியூப் சேனல் இந்த சேனல் வழியாக விவசாய பெருமக்களை நேர்காணல் கண்டு போடுறோம் அப்படி பண்ணுறப்போ விவசாயம் மென்மேலும் வளருன்றதுக்காக தான் இந்த பணியை நாம் எடுத்து செய்கிறோம் ஆகவே தான் ஆத்தூர் வந்திருக்கோம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஐயா என் பேர் ஏழுமலை ஏழுமலை வி ஏழுமலை என்ன வயசுங்க ஐயா ஆகுது எனக்கு எழுபது வயசு ஆகுதுங்க எழுபது வயசு ஆகுது ஆமாம் உங்களுடைய தொழில் என்ன தொழில் விவசாயம் தாங்க விவசாயம் எவ்வளோ வரும் விவசாயம் பண்ணுறீங்க நெல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தது வந்து ஒரு ஏழு ஏக்கராவுக்கு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து கம்மி தான் ஒரு ரெண்டு ஏக்கராக இருக்கும் ரெண்டு ஏக்கரா தான் பண்ணுறீங்க கத்திரி வந்து முப்பது சென்ட்டு முப்பது சென்ட்டு ஆமாம் ரெண்டு சென்ட் ரெண்டு சென்ட்டு தோட்டம் போட்டுக்கணும் நாங்கள் தென்னம் தோட்டம் ஒருங்கிணைந்த தோட்டமாக போட்டுட்டேன் எல்லாமே எல்லாமே எல்லா மரமும் இருக்குங்க மகிழ்ச்சி தேவையான மரம் எல்லாமே இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு உண்டானது தனித்தனியாக போட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் மகிழ்ச்சி முப்பது சென்ட்டு வரைக்கும் நான் கத்திரி தோட்டம் தான் போடுவேன் எப்பவும் கத்திரி தோட்டம் தான் போடுங்க இது ஜனவரி வரைக்கும் வந்து காய்ப்பு வருங்க ஜனவரி காய்ப்பு வரும் ஆமாம் காய்ப்பு வரும் ஆனால் பாரம்பரிய வேலை வந்து பாஞ்சு சென்ட்டு பாரம்பரிய வேலைனா அப்பத்துலேருந்து ஒரு இருபது வருஷம் வச்சுன்னு தராங்க அந்த அது வந்து வெதை ரொட்டீனாக வந்து பாடம் பண்ணி அது உடு நட்டுவங்க மீதி இருக்கிறது வந்து பவான் இந்த வருஷம் போன வருஷம் செட்டி கொடி நட்டுங்க நல்ல மகசூல் எந்த குறையும் கிடையாது ஏன்னா இயற்கை தான் ஆமாம் இயற்கை தான் கம்ப்ளீட்டு இயற்கை தான் எதுவுமே மெடிசினே இங்கே இருக்கக்கூடாது என்னென்ன அது வந்து இப்போ வந்து பவானி நட்டுக்கிறாங்க ஆனால் காய்ப்பு வந்து சிறு சைஸாக வருது இதுக்கு வந்து டானிக்கு கொடுன்றாங்க அது என்ன டானிக்கன்றது எனக்கு ஒன்றும் புரியல சரி எருவா மறுபடியும் வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு அறுபடியே இன்றைக்கி தான் பண்ண போகிறாங்க ஆமாங்க டானிக்கன்றது ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லைங்க ஐயா மீன் அமிலம் தரலாம் மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம் மீன் அமிலம் தான் அதுவே ஒரு பெரிய டானிக் தான் மீன் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ எடுத்துங்க வெள்ளம் ஒரு ரெண்டு கிலோ ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா வந்து மீன் நல்லா துண்டாக்கி கலக்கி ஒரு அடுக்கு ஒரு அடுக்கு மீன் ஒரு அடுக்கு வந்து வெள்ளம் ரெண்டுத்தையும் போட்டு மூடி வைங்க பின்னால் அது வந்து சாராக மாறும் தேன் கலரில் ஒரு ப்ரௌன் கலராக மாறும் மாறின பிறகு வடி கட்டி தெளிங்க மிக அற்புதமான ஒரு டானிக்காக மாறும் மீன் அமிலம் வந்து மிக அற்புதமான அமிலம் அடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளது தான் திரும்பவும் மற்ற விவசாயிக்கு சொல்லுங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போது இப்போ பவானி நட்டுக்கிறீங்க பவானி வந்து முப்பத்தி மூணு சென்ட் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு செ ஒரு செடிக்கு இன்னொரு செடிக்கும் வந்து எவ்வளோ தொலைவில் நட்டுக்கிறீங்க ரெண்டே முக்கால் அடிங்க ரெண்டே முக்கால் அடி ஒரு செடிக்கும் ஆமாம் வரிசைக்கு வரிசை வரிசையும் அதே அளவு தாங்க ரெண்டே ரெண்டே முக்கால் தான் வச்சு ஆமாங்க எவ்வளோ எண்ணிக்கை அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு செடி வருதுங்க ஆயிரத்தி நானூறு செடி நிறைய சரி எப்போ பூ பூத்துது பூ வந்து அறுபது நாள் பொறுத்து தாங்க பூத்து அறுபது நாள் கழிச்சு தான் பூ போகுது இது பவானி வந்து தொண்ணூறு நாளுக்கு மேலே தான் காய்ப்பு வருமா தொண்ணூறு நாளுக்கு மேலே ஆமாங்க இது அமாவாசை வருதுங்களா மூணு அமாவாசை ஆகிப்பு தொண்ணூறு நாள் கணக்கு வருதுங்க இந்த நாளைக்கு அமாவாசை அதனால் முன்னாடி வரும் ஆனால் அந்த வேறு ரகம் சில்லி கொடி நட்டால் அறுபத்தஞ்சி நாளில் காய் வந்துடுதுங்க ஆ சில்லி வந்து சீக்கிரமாக வருது சீக்கிரமாக வருது இது வந்து லேட்டாக வருதுங்க செடி நல்லா வளர்ந்து பின்னாடி தான் இது மகசூல்னு சொல்லியிருக்காங்க போய் நாங்கள் சரி நட்டவங்களை போய் கேட்டேன் ஈஸ்வரு போய்ட்டு கேட்டான் அவர் பவானி நடு நடுனார் அவர் தொல்லை நாள் தான் நட்டாங்க இல்லைனா நான் சில்லி தான் நடுவேன் நாட்டுரகம் போட்டுருவோங்க போட்டு நாட்டுரகம் இது பாருங்கள் இந்த வந்து மூணு நாளுக்காக ஒரு கிலோ வருங்க ஆனால் விதை விதை இருக்காதுங்க அப்படி அழகாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அது இப்போ தான் பூ பூ வருதுங்க ஆனால் இது பூச்சி கண்ட்ரோலுக்கும் நான் சுற்றி மக்காசோளம் போட்டேங்க மக்காசோளம் அறுவடைக்கு வந்து அது கிழி தோணதுனால அதை வெட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் எனக்கு கதிர் கடிச்சிது பயிராக எடுத்துகிட்டு சோளமாக விற்கிறதுக்கு என்னால் முடியாத போயிடுங்க கிளி தொல்லைனால அப்படி சுற்றி வேலிக்காக இதை போட்டு வச்சுருந்தேன் அது இப்போ காற்று அடப்பு வரக்கூடாது பெரிய செடி ஆகி போச்சு சிறு செடி வரைக்கும் காப்பாற்றணுங்க இப்போ பெரிய செடி ஆன போட்டு காற்றோட்ட வசதி ஓணும் தோட்டத்துக்கு அதனால் சுற்றி இருக்கிற அடப்பை எடுக்கிறாங்க அது நே நேற்று வெட்டிட்டாங்க கொஞ்சம் பாதி இன்றைக்கி வெட்டி எடுத்துருவாங்க அவ்வளோதாங்க இதோட ஒரு களை போட்டுட்டு பாணி கட்டை எடுத்துகிட்டா வேலை முடிஞ்சுதுங்க காய்ப்புக்கு தான் வரணும் ஏன்னா பூச்சி கண்ட்ரோல் அதிகம் ஒன்றும் தாக்கல பூச்சி என்ன ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் இந்த தண்டு புழுக்காக மஞ்சள் கரைசல் அடிச்சேங்க இப்போ விலகு பொறி வைக்கணும் அது வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இந்த தூரல் ரெண்டு மூணு நாள் தூரல் ஆகுறதுனால அதை வைக்கலைங்க இது சார்ஜர் ஸ்ப்ரேயர் வச்சுருங்க அதையே கொண்டு வந்து கீழே வச்சுட்டு லைட் போட்டு விட்ருவோங்க நான் வேறு கரண்டில் கரண்டில் வைக்கிறது கிடையாது டிம் லைட்டாக ஓணும் இல்லைங்களா அதனால் அந்த இது தான் வைக்க வைக்கணும் இப்போ நல்லா தொழில்நுட்பம் ஆமாம் அதுதான்
இப்போ இதை கொத்திட்டு கரவோரம் இப்போ கொத்த போகிறேங்க கொத்திட்டு இப்போ ஊடு உளுந்து போட போகிறேங்க அப்போ பூச்சி வந்து கொஞ்சம் கட்டலாம் ஆமாம் வரத்து குறையும் 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 ரெண்டாவது வந்து ஆமனுக்கு இருக்குல்ல ஆமனுக்கு வந்து ஒரு பத்து அடிக்கு ஒன்று பத்து அடிக்கு ஒன்று ஆ போடலாங்க போடலாங்க ஒன்று ஆமனுக்கு விதையும் உங்களுக்கு பின்னால் பயன்படும் என்ன எடுக்க பயன்படும் ஆமாம் ரெண்டாவது பூச்சி கட்டு பூச்சி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் வருங்க ஆகவே ஆமனுக்கு நட்டு பாருங்க அதுக்கு அடுத்து உளுந்து நட்டு பாருங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து டானிக்குன்னு பார்க்குறப்ப மீன் ஆமில் நட்டு போடுவோம் மீன் ஆமில் மிக சிறப்பான முறையில் வரும் உங்களை சந்தித்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் வணக்கம்